no te digas amigos Esto fue salir solo Voy a ir a aprovechar ¡Oh! Mira el sol que me espera Vaya Uf. Esa esfera de fuego, miren Impresionante quedar en la toma pero yo es como está de bajito tan grande que se ve parece claro como de esto eh, como les decía vamos a voy a ir para los lados de la tienda colombia que vi una trocha nueva estoy mirando en el mapa y y se ve que, va, que llega hasta Boima entonces voy a ir por esa trocha y a ver si una ruta nueva acompáñenme en el video y vamos a ver qué tal sale vamos Bueno amigos, ya vamos a llegar al cruce, ya vamos a explorar la nueva, la nueva trocha, a ver qué, qué tal se ve y si podemos llegar hasta hoy más. Acá en el cruce, eh, si seguimos a mano izquierda, vamos para Doima, por, por la ruta normal, por la que siempre vamos. Si podemos a mano derecha, eh, vamos a salir a Buenos Aires. Eh, entonces la ruta nueva es siguiendo derecho, para ir por donde están los ciclistas ahí parados. Seguimos derecho y ahí ya empezamos a conocer la nueva ruta. Esta ruta es muy importante venir acompañado porque acá este portón al que vamos a llegar ahora eh, hay que pasar la bicicleta por encima del portón y pues viniendo uno solo pues no se puede pasar la bicicleta entonces lo importante es venir con, al menos con otra persona para que la otra persona reciba la bicicleta al otro lado del portón 
Ahí vemos que hay unos ciclistas, yo estuve con suerte que encontré justo a estos ciclistas ahí pasando la bicicleta y pues ellos me ayudaron a pasar la bicicleta mía. Si no lo hubiera encontrado, me hubiera tocado devolverme porque no había forma de pasar la bicicleta yo solo.
Ya estamos en Doima. Acá viene a salir la, la trocha, la trocha nueva. Es una ruta bastante buena, parece buena. Pues los paisajes no es que sean bonitos, pero para al menos como por hacer algo diferente. Bueno, muchachos, gracias. Estuvo buena. Gracias. Va a salir ahí al. Para pa volver por la otra. Usted va por donde va, por Alvarado. Uy, no, muchachos. ¿Por todo el la venadillo? Sí. ¿Qué? Salimos ahí, el palo se mete para volver al cerrito. Sí. Y por ahí usted no ha visto que hay una salida donde era la tribu tren. Ah, sí, sí. Es uno se mete por ahí, sale a la guaira, el parque de la Rosa. Y ahí se mete uno por el parque de la Rosa derecho, pasa por un pueblito que se llama Palmarosa. Y sale a Benadillo. Sí, pero es larguísima, ¿no? Pero es muy bonita. Y ahí se devuelve. Vamos a subir hasta el parado, pero nos metemos por Cataluña. Ahí miramos a ver cómo nos Está bien larga, eh. Bueno, hasta luego. Bueno, que le vaya bien. Bueno pues, ya estamos de regreso, ya hicimos toda la vuelta, estoy acá en, en Picaleña, por la variante, y pues la verdad estoy muerto, hace días no me sentía tan cansada las piernas, la trocha esta nueva, hay mucha arena suelta, y pues se frena la bicicleta, le culebrea, eso come mucha pierna. Aparte pues iba detrás de un grupito que iba adelante, que ya conocían la ruta y me despegué. Y pues iban a muy buen ritmo y entonces para, traté de aguantarles el, el paso hasta Doima y pues lo conseguí. Pero claro, la, las consecuencias son que me gasté las piernas y ya de para acá me costó bastante, bastante una ruta con mucho polvo mire cómo va la bicicleta llena de polvo pero bueno lo importante es que conocimos otra ruta nueva y pues ya habrá que volver a hacerla pero siguiendo ya a mi ritmo, despacio para no aguantar las piernitas para, la, para el regreso creo que salen aproximadamente desde ahí de, de Salado salen aproximadamente unos 70 y, 75 kilómetros siguiendo y viniendo 